প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর বিজ্ঞান প্রযুক্তি আইসিটি বিষয়ক অনুষ্ঠান সাইটেক 24 এ আপনাদের সাথে আছি আমি আল মুহাইমিনুল খান জানবো জানাবো জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা অজানা কথা তবে মূল অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে চলুন দেখে আসি কি কি থাকছে আমাদের এবারের পর্বে জানাবো প্রযুক্তি বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ বিষয় ডিফেক সম্পর্কে কি চমক থাকছে বিসিএসআইআর আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক কংগ্রেসে কেন বায়ু দূষণে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ঢাকা আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা কোনো ছবি ব্যবহার করে মুহূর্তেই তৈরি করা ফেলা হচ্ছে অপ্রত্যাশিত ভিডিও দেওয়া হচ্ছে ভয়াবহ কোনো স্টেটমেন্ট তা সাংঘাতিক কোনো বিপদে ফেলে দিতে পারে আপনাকেই ভাবছেন কি করে সম্ভব এটি ডিফেক প্রযুক্তির সাহায্যে সম্ভব প্রযুক্তি বিশ্বের এক ভয়াবহ আতঙ্কের নাম এই ডিফেক প্রযুক্তি गर्व करते देखे बिलियन लोक चूरी कर डेटार सम्पूर्ण नियंत्रण नहीं कि गेम अब थ्रोन्स एर हताशा जनक समाप्त जन स्नोर क्षमा चार दृश्य प्रत्यक्ष कर उत्तर हाँ डिफेक भिडियो देखे Hi everybody and welcome to MIT 6S191. Hi everybody and welcome to MIT 6S191. The official introductory course on deep learning taught here at MIT. একসময় আমরা যা দেখতাম তাই বিশ্বাস করতাম। ভিডিও এভিডেন্স ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। তবে এখন আর সে সুযোগ থাকছে না। কারণ এই ডিফেক প্রযুক্তি আপনাকে বাধ্য করবে নিজের চোখে দেখা কোনো ভিডিওকেও অবিশ্বাস করতে। समय संगे संगे प्रजुक्त व्यवहार मानुषर जीवन के जमन चमकप्रद कर तेमी प्रजुक्त अपव्यवहार मानुष जीवन के कर हुमक सम्मुखीन प्रजुक्त अपव्यवहार विशेषकर बर्तमान विश्व नतून आविष्कृत भिडियो एडिटिंग प्रजुक्ति डिफेक मुहूर्ते ही कारो स्वाभाविक जीवन ध्वस कर दीते यार अपेक्षा रखे ना जिफेक एक बड़ आतंक नाम हो दाड़ी से बर्तमान समय अत्याधुनिक भिडियो एडिटिंग प्रजुक्ति व्यवहार कर नब्बे दशक के मेशन लार्निंग प्रजुक्त भित्त स्थापित हम उन्नीस सतानब्बे साले भिडियो रिडेट प्रोग्रामे प्रजुक्त व्यवहार शुरू है दूहजार चौदह साले जेनारेटिव एडभार्सियल नेटवर्क इन गुडफेलर उद्भवन हाथ धरे एर आधुनिकीकरण तरह बहु मानुषे सम्मिलित प्रचेषार फसल य प्रजुक्ति दूहजार सतर साले प्रजुक्ति विश्व सब चे आलोचित है डिफेक प्रजुक्ति जाके एक नामे सबा एन चेने डिफेके कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिए तैरी तो भिडियोते विभिन्न रकम रूपान्तर घटाना है जा खाली चोखे जाचाई करा प्राय असम्भव एटी एक मानुषर विभिन्न रकम अभिव्यक्त असंख्य छवि दिए मेशन लार्निंग मध्यमे मानुष्ट सबधरण अभिव्यक्त एक सीमुलेशन तैरी कर एक ही भाव मानुष्टर कण्ठस्वर हूबहु नकल तरपर अडियो भिजुअल मध्यमे तैरी है नकल भिडियो डिफेक प्रजुक्ति असत् क्जे बसि व्यवहित हम प्रजुक्त बस कि भलो दिक रही है विशेषत बनोदन शिल्पे प्रजुक्त व्यवहार अनेक बस सहायक भूमिका पालन कर जेमन डाबिंगर मान उन्नत करते मृत अभिनेतार असम्त क्ज समाप्त करते कि जदुघर व ग्यारि के प्राणवंत करते जुड़ी मेला भार खाली चोखे डिफेक भिडियो शन सम्भव ना हम प्रजुक्त सहायत से सम्भव एज विभिन्न टुल्स रही है छब्र जो फोटो मेटाडाटा भिडियो मेटाडाटा टुल्स किंबा साधारण भिडियोर जो इनभिव यूट्यूब डेटा भिवर व्यवहार कर जाचाई करा जाए इचाओ फेस फरेंसिक टुलो व्यवहार करा जाए डिफेक प्रजुक्ति तैरि भिडियो शन करते बोमेट्रिक्स व्यवहार कर डिफेक शन सम्भव बोमेट्रिक्स हलो शर शारिक वैशिष्ट एक मानुषर बोमेट्रिक्स जानले से ही व्यक्ति के शन सम्भव डिफेक उन्मोचन करार्जन बोमेट्रिक्स व्यवहार दो प्रक्रिया होते प्रथमत आचरणगत बोमेट्रिक्स और अन्टी हल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रजुक्ति फेसियल रेकगनेशन व्यवहारकारी डिफेक प्रजुक्त सम्पर्क सचेतन होते शुरू कर जख डिफेक्स नामे एक रेड डेट व्यवहारकारी अकाउंट पोस्ट कर मेशन लार्निंग अलगोरिदम तैरि कर सेलिब्रिटी मुख्य निर्विघ्ने पर्ण भिडियोते रूपान्तर करते से पोस्टे डिफेक उदाहरण देा हो थ्रेड्ट खूब द्रुत खूब ही जनप्रिय उठे 
পরবর্তীতে এই পোস্টটি বন্ধ করতে হয়েছিল কিন্তু ততদিনে প্রযুক্তিটি সুপরিচিত এবং সহজলভ্য হয়ে ওঠে এরপরে ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহার করে নকল ভিডিও তৈরি করতে শুরু করেছিল যার বেশিরভাগই রাজনীতিবিদ এবং অভিনেতাদের ভিডিও বোস্টন ইউনিভার্সিটির আইনের অধ্যাপক ড্যানিয়াল সিটসন বলেছেন ডিফেক প্রযুক্তি নারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে এই প্রযুক্তিতে পর্নের বাইরেও প্রচুর মিথ্যা ফাঁকি ব্যাঙ্গ এবং অনিষ্টের সুযোগ রয়েছে যেসব দেশে ডিফেক ব্যবহারে আইন আছে তার মধ্যে একটি হলো চীন যেন সাইবার স্পেস প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে ডিফেক ব্যবহার করে তৈরি ভুয়া খবর অবৈধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সব রাজ্যেই ডিফেক পর্ন সম্পর্কিত আইন রয়েছে অনেক প্রযুক্তিবিদের মতে এর সুবিধা এবং অসুবিধা দুটি রয়েছে এটি আমাদের বিশ্বের ক্ষতি এবং একই সাথে উন্নতিও করতে পারে বিভিন্ন শিল্পে কিভাবে এর থেকে সর্বাধিক লাভ করা যায় তা বোঝার জন্য আমাদের সময় লাগবে সময়ের সাথে সাথে এটি নিয়ন্ত্রণ করার অনেক উপায় থাকবে যেমন অতীতের অন্যান্য উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও ছিল সাম্প্রতিক সময়ে ডিফেক ভিডিও শনাক্ত করার জন্য আরও অত্যাধুনিক সব উপায় ও প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে এবং হচ্ছে যদি আপনি কখনো কোনো রকম ডিফেক স্ক্যামের শিকার হন তাহলে মোটেও হতাশ বা আতঙ্কিত হবেন না সবার আগে নিঃসংকোচে এই বিষয়ে একটি পাবলিক স্টেটমেন্ট দিন এরপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিন এক্ষেত্রে নারীরা পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর ওমেন এর হটলাইন নাম্বার শূন্য এক তিন দুই শূন্য 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 ট্রিপল এইটে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়াও সহযোগিতা নিতে পারেন একজন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টের বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত সমালোচিত ডিফেক একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রযুক্তি অসৎ কাজে এর ব্যবহার না বাড়িয়ে ভালো কাজে এর বহুল ব্যবহার ভবিষ্যতের বিশ্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে প্রদর্শক দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সবসময় নিজেদের গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে অনন্য অবদান রেখে চলেছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবার আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক কংগ্রেসের আয়োজন করতে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি এই আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে এবার বিস্তারিত বলবেন বিসিএসআইআরের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর আফতাব আলী শেখ এবছর আপনি জানেন যে বিসিএসআইআরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো তিয়াত্তর সালে এটা বিশেষ অধ্যাদেশের মধ্যে এটাকে বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বিসিএসআইআর নাম নামে এটা নাম দেন এবং এর আকার বড় করেন এবং যার ফলে এটা কিন্তু একবার এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার সেই উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে দু হাজার তেইশ সালে পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয় গোল্ডেন জুবলি সেটাকে উদযাপন উপলক্ষে আমরা এই একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেটাকে বিসিএসআর কংগ্রেস দু নামে আমরা অভিহিত করেছি এবং এর যে প্রতিবদ্ধ বিষয়ে টাইটেল থিম যেটা আমরা দিয়েছি সেটা হলো স্মার্ট বাংলাদেশ অফ টুমোরো ইজ দ্য সায়েন্স অফ টুডে এর অর্থ হলো আমরা যদি এখনই সায়েন্সে এগিয়ে না যাই টেকনোলজি দিয়ে যদি এগিয়ে না যাই যদি আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপ করতে চাই কান্ট্রিকে তাহলে সায়েন্স আর টেকনোলজি দরকার হবে এটা না হলে এক্সপোনেন্সিয়ালি আমরা আমাদের যে পার ক্যাপিটাল ইনকাম এটা আগাতে পারব না কারণ আমাদের বারো হাজার পাঁচশো ইউএস ডলারে উন্নীত হলেই আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব এবং আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ হব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন তাহলে আমাদের সায়েন্স আর টেকনোলজি আবিষ্কার ছাড়া এবং বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট প্রসেস আবিষ্কার ছাড়া আমরা কিন্তু এই এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি হব না সেই কারণের জন্য কিন্তু আমরা এই নামটা দিয়েছি যাতে হবে কি এইখানে তারা পার্টিসিপেট করবে যে সমস্ত বিজ্ঞানী গবেষক শিক্ষক ইভেন রাজনীতিবিদ যারা এখানে পার্টিসিপেট করে এই কনফারেন্সে তাদের মধ্যে থেকে একটা বাইপ তৈরি হবে একটা এরকম তৈরি হবে যে হ্যাঁ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে না না পারলে আমরা দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে পারবো না সে কারণের জন্যই কিন্তু এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় আমরা দিয়েছি যে স্মার্ট বাংলাদেশ অফ টুমোরো ইজ দ্য সায়েন্স অফ টুডে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্য শেখ হাসিনার এই বিজ্ঞানের ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই কাজ করছি এবং এই নামটা আমরা দিয়েছি এবার কংগ্রেসে আমরা আমাদের প্রত্যাশা অনেক এবার আমরা সত্যি কথা বলতে চাই ওয়ান ইয়ারে বলে ফেলি আমরা এবার চাচ্ছি যে এই কংগ্রেসে একজন নোবেল লরিয়েট পার্টিসিপেট করুক থিম লেকচার একজন নোবেল লরিয়েট দিক আমরা কয়েকজন নোবেল লরিয়েটের সাথে যোগাযোগ করছি যদি সম্ভব হয় আমরা এগুলোকে যে কোনো একজনকে আমরা পাবো আশা করতেছি যদি তাই পাই তাহলে আমাদের বিজ্ঞানের প্রতি যে মানুষের যে আগে ধারণা যাচ্ছিল আরও ধারণা বাড়বে কারণ নোবেল লরিয়েট বাংলাদেশে এসে বিসিএসআরের কংগ্রেসে তিনি থিম লেকচার দেবেন এটা তো মানুষের মধ্যে 
একটা বিজ্ঞানের প্রতি ধারণা অনেক আরও প্রবল হবে এবং বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আরও মানুষ পার্টিসিপেট করবে আরও আরও বিজ্ঞানীরা এখানে বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য এগিয়ে আসবে সেটাই আমাদের আসলে মূল উদ্দেশ্য প্রিয় দর্শক সাইটেক টোয়েন্টি ফোরের চমক এখনও অনেকটা বাকি ফিরছে একটি ছোট্ট টেক ব্রেকের পর প্রিয় দর্শক একটি টেক ব্রেকের পর আবারও ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে চলুন দেখে আসি অনুষ্ঠানের বাকি অংশ অনেক শহর অনেক বিষয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তবে বরাবরই একটি বিষয় চ্যাম্পিয়ন হয় আমাদের রাজধানী শহর ঢাকা সেটি হলো বায়ু দূষণ এই বায়ু দূষণে প্রায়ই ঢাকাকে দেখা যায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের শীর্ষে যা ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলছে ঢাকার নাগরিকদের বিশেষজ্ঞরা বলছেন সার্বিকভাবে ঢাকার বাতাসে দূষণ সহনীয় মাত্রার চেয়েও পাঁচ গুণ বেশি বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় বরাবরই শীর্ষে থাকে ঢাকা গত সতেরোই অক্টোবর সকালেই রাজধানীর এ কিউ আই স্কোর দ্বারায় একশো তিরাশিতে যা বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর হিসাবে প্রমাণ করে অপরদিকে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ভারতের মুম্বাই ও কলকাতা যথাক্রমে একশো উনসত্তর একশো ছেষট্টি ও একশো পঁয়ষট্টি এ কিউআই স্কোর নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে ছিল এ কিউআই বা ইয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স স্কোর পঞ্চাশ থেকে একশোর মধ্যে থাকলে তাকে মধ্যম বা গ্রহণযোগ্য পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় আর শূন্য থেকে পঞ্চাশের মধ্যে এ কিউ স্কোর ভালো হিসেবে বিবেচিত করা হয় এ কিউআই স্কোর একশো এক থেকে একশো পঞ্চাশ হলে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর ধরা হয় এবং একশো একান্ন থেকে দুইশোয়ের মধ্যে এ কিউআই স্কোরকে অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয় দুশো এক থেকে তিনশো এ কিউআই স্কোরকে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয় এবং তিনশো এক থেকে চারশো এ কিউআই স্কোরকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা এর বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে বাংলাদেশে এ কিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সেগুলো হলো বস্তুকণা এনও টু সিও এসও টু ও ওজন দীর্ঘদিন ধরেই বায়ু দূষণে ভুগছে ঢাকা এবং এর বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয় দু সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকার বায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হল ইট ভাটা যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণের সাইটের ধুলো প্রদর্শক টিম সাইটেক টোয়েন্টি ফোরকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ঢাকার বায়ু দূষণ ও এর পরিবেশগত ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পরিবেশ বিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান আমাদের দেশে এই দূষিত হওয়ার কারণ আমাদের জনসংখ্যা বেশি এই শহরে এবং বিশেষ করে ঢাকা শহরের কথা যদি আমি বলি ঢাকা শহর প্রথমত হলো ঢাকা শহরের চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি একেবারে ঢাকা শহরের চারিদিক গেছে তো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর অনবরত পলিউশন করছে আর হলো ইটের বাটা প্রচুর ইটের বাটা ঢাকা শহরের চারি যেহেতু কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হয় ঢাকা শহরে তো এই জন্য এই ইট ইটের অ্যাভেলেবিলিটির জন্য এই ঢাকা শহর আশেপাশে কিন্তু প্রচুর ইটের বাটা গড়ে উঠেছে এবং সতে সতে এবং একটা ইটের বাটা কিন্তু প্রচুর পলিউশন করে প্রচুর কার্বন মিশ্রণ করে হ্যাঁ তো এইটা একটা আর একটা হলো কনস্ট্রাকশন উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি মানে সবচেয়ে দ্রুত সময়ে কিন্তু কনস্ট্রাকশন হচ্ছে প্রচুর বিল্ডিং প্রতিদিন হচ্ছে এই যে কনস্ট্রাকশনের সিস্টেমেটিক যে সিস্টেমটা কনস্ট্রাকশনের দুলাবালু কমানোর কিন্তু অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়া কোনো দ্বারে কাছে আমরা না আমরা যে যার মতো কনস্ট্রাকশন করতেছি দুলাবালু উড়াচ্ছি এটা আরেকটা হলো এই যে আমাদের এই গাড়ি হ্যাঁ গাড়ির যে আমরা আমরা কিন্তু অনেক গাড়িতে কিন্তু ডিজেল পড়ে ডিজেলে কিন্তু পেট্রোল অক্টেনের চেয়ে বেশি কার্বন মিশ্রণ করে হ্যাঁ এই জন্য এই যে আমাদের বড় বড় বাসগুলো ডিজেল এবং ঢাকা শহর যেহেতু গণবসিত প্রচুর ট্রাফিক কিন্তু ঢাকা শহর এবং প্রচুর গাড়ি এই গাড়িগুলো কিন্তু কার্বন মিশ্রণ করতেছে তো সব কিছু মিলে যেমন দুলাবালি এবং যে দূষিত গ্যাসগুলো এগুলো প্রচুর মিশ্রণ কিন্তু এই শহরে হয় এই জন্যই সবসময় প্রায় সবসময় আমরা ইন্ডেক্সের প্রথম দিকেই থাকি 
তো এগুলো নিয়ন্ত্রণের কিন্তু আমাদের তেমন একটা কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেই যেমন আরেকটা আছে যখন যখন উন্নত দেশে আমরা যাই রোডের ডিভাইডারগুলো আছে না রোডের ডিভাইডারগুলো কিন্তু এখানে যদি প্লান্টেশন হয় প্লান্টেশন হওয়ার পরে কিন্তু ওপেন থাকে তো ওপেন থাকলে এগুলো কি হয় ড্রাই সিজনে এগুলো থাকে ধুলুবালি করে তো এইটা যাতে না ওরে ওইখানে কি করে কাঠের গুড়ি ছোট ছোট কাঠ ওরা ওরা তো কাঠ তো আর পড়ায় না এই কাঠগুলো কি করে তারা ছোট ছোট টুকরা করে টুকরা করে এগুলো ওই ডিভাইডারে কিন্তু বিছিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু নিচের দুলাবালিটা উঠতে পারে না হ্যাঁ তারপর নির্দিষ্ট অন্তর অন্তর পানি দেয় হ্যাঁ পানি দিয়ে যাতে দুলাবালিটা কম হয় তারপর পাথর দেয় হুম ছোট ছোটো পাথ পাথর গ্রাভেলের পাথর দিয়ে দেয় যাতে ওইখান থেকে রাস্তা তো পেভমেন্ট এখানে তো পরিষ্কার থাকে এরপরে ডিভাইডারে ওপেন থাকে ডিভাইডারে গাছের পরেও কিন্তু ওপেন একেবারে আমাদের মাটি থাকে তো মাটি থেকে যাতে দুলাটা উঠতে না পারে তখন তারা এটা কিন্তু কোর্জার মেটেরিয়াল দিয়ে এটা ঢেকে দেয় হ্যাঁ আমাদের কিন্তু এই সিস্টেম নেই আমাদের এই যে ডিভাইডারগুলো গাছ লাগিয়েছি পাশে কিন্তু ওপেন তো এখানে একটু বাতাস হেলি কিন্তু উঠতে থাকে তো এই ধুলুবালি এবং এই যে আমাদের যে গ্যাস এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা ইন্ডেক্সের প্রথম থাকাই কিন্তু স্বাভাবিক তো এই জন্য আমাদের এগুলো নিয়ন্ত্রিত যেমন ইটের বাটাগুলো এখান থেকে কিন্তু সরাতে হবে তারপর কলকারখানার যে বজ্র এখনও কিন্তু আমরা নদীতে ফালাচ্ছি বলা আছে ইটিপি করতে হবে অনেক কি করি না এবং ইটিপি করা আছে ইটিপি ইউজ করি না সাধারণত ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর কিন্তু আলাদা হয় কিন্তু আমাদের যে এটা রাজধানী শহর এটাই মানে এখানেই সব কিছু আমাদের আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলি আমরা অন্য যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের সচিবালয় এখানে কিন্তু তো এই জন্য এই যে আশেপাশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে দূষিত করতেছে বাতাসকে দূষিত করে পানিকে দূষিত যেমন আমরা বলা হয়েছে যে ইটিপি করতে হবে প্রত্যেক ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে ইটিপি হলো ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তো ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্টের বজ্র আমাদের পরিশোধন করে এই পানিটাকে মানে ক্লিন করে আমাকে এই ওয়াটারওয়েতে দিতে হবে ওয়াটার মানে নদীতে দিতে হবে আমরা এটা করেছি অনেকেই করেছে কিন্তু ইউজ করে না বিভিন্ন সরাসরি কিন্তু নদীতে দিচ্ছে এই জন্য ঢাকা আশেপাশের নদীগুলো যখন শীতকাল আসে দুর্গন্ধে তার কাছে যাওয়া যায় এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার মধ্যে যাওয়া যায় এই বুড়িগঙ্গা বালি তারপরে যে তুরাগ এগুলো কিন্তু এই শীতলক্ষা এই নদীগুলো কিন্তু এ এখনই দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে এর পানিগুলো একেবারে ব্লাক হয়ে গেছে তো এইভাবে কি একটা পরিবেশ বাঁচতে পারে পরিবেশটা তো আগে তো এইভাবে কেউ দূষিত করে না এটা তার একটা প্রক্রিয়ায় চলত এখন এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে আমরা পরিবেশকে দূষিত করে আমরা কিভাবে পারি এই জন্য এই পরিবেশের উন্নয়ন করতে হবে এখানে যারা জীব এবং মানে আমরা অ্যানিম্যাল এবং প্লান্ট যদি ধরি মানুষ তো স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কিন্তু অলরেডি দেখা দিয়েছে বিশেষ করে ফুসফুসের সমস্যা হ্যাঁ এবং বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং এই শিশুদের প্রচুর সমস্যা কিন্তু এখন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে ইভেন ক্যান্সার হতে হতে পারে এগুলো যেমন এই যে ধুলা ধুলাগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু অনেক শক্ত মেটেরিয়াল ছোট হলে কি হবে এগুলো কিন্তু অনেক শক্ত হয় এগুলো এই লাঞ্চে গেলে করাশোন হতে পারে হ্যাঁ এগুলো তো যাচ্ছে এখন আমরা যদি রাস্তাঘাটে ঘুরি তখন বাসায় গেলে দেখবেন যে হাত মুখ যখন ধুতে যাই তখন দেখবেন যে প্রচুর এই ইয়া ইয়া মনে হয় কোনো ক্লিন কোনো ইয়া না এবং এগুলো মানে কি বলবো এটা উন্নত দেশে গেলে কিন্তু এরকম না হ্যাঁ এই যে এই দুলাবালিগুলো এরকম নাকে মুখে এরকমভাবে ঢোকে না আমাদের যেহেতু ট্রপিক্যাল কান্ট্রি মানে উষ্ণ এরিয়া এবং ড্রাই থাকে শীতকালে আমাদের দুলাবালি একটু বেশি ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবেই কিন্তু এখানে দুলাবালি বেশি যেমন মেরু অঞ্চলে কিন্তু এটা একটু কম তো এই জন্য আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার ছিল মেরু অঞ্চলে ওনারা যেভাবে এটাকে ম্যানেজ করে যেভাবে ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসে আমাদের কিন্তু আরও সিরিয়াসলি এটা ব্যবস্থাভাবে আনতে হবে নাইলে এই দুলাবালির জন্য আমাদের হিউম্যান হেলথের সমস্যা হবে পাবলিক হেলথের এবং অন্য প্রাণীরও কিন্তু সমস্যা হয় অন্য যারা যেমন বিশেষ করে পানি যে দূষিত হতে পানিতে মাছ থাকে না মাছ মারা যাচ্ছে এবং মাছ থাকলেও এগুলো দূষিত হ্যাঁ এখানে মেটালিক এলিমেন্টগুলো থাকে বিভিন্ন ধরনের টক্সিক এলিমেন্টগুলো থাকে এগুলো আমরা খাই তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু মানুষের উপরেই সবগুলো আসতে আসে যেভাবেই হোক আমি ফ্রুটস খাই ফ্রুটসের ভিতরে টক্সিক এলিমেন্ট ঢুকে গেছে আমি এই যে চিকেন বা এই যে গরুর মাংস খাই 
খাসির মাংস পাই সব ফুড চেনে কিন্তু এগুলো ঢুকে যায় পদক্ষেপ আমরা বলছি যে এই ইট আর পড়াবো না হ্যাঁ এই ইট ইউজ করবো না হ্যাঁ এখন যে আমরা কাদা দিয়ে যে ইট করি এইটা আর বানাবো না আমরা বলছি যে অন্যভাবে যে ইটের একটা প্রস্তাব আছে হ্যাঁ তাইলে ইট পোড়ানো বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু ঢাকা সেরা আশেপাশে দূষণ ফিফটি পার্সেন্ট করা হবে তারপর ইন্ডাস্ট্রিগুলো যদি তাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এই যে ধোঁয়া এটা যদি প্রপার ওয়েতে সায়েন্টিফিক ওয়েতে এগুলো আছে ওয়ার্ল্ডে একেবারে এক্সিস্টিং অনেকই আছে চিমলিগুলো একটু বড় বানালে উপরে যদি উঠিয়ে দেই তাইলে এগুলো দূষিত দূষণ কমে যাবে তারপর এই যে রাস্তাঘাটে যেমন ডিজেল ডিজেল চালিত যেগুলো এগুলো যদি আমি কমাতে পারি আমি যদি এখন ইলেকট্রিক আসতেছে হ্যাঁ তারপর হাইড্রোজেন আসতেছে এই এই গাড়িগুলো যদি আমি বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু যেই গাড়ি ঘোড়া থেকে যেই দূষণটা এটা কমে যাবে ডিজেলের ব্যবহার যদি কমিয়ে দিতে পারি দূষণ অনেক কমে তারপর এই যে রাস্তা কনস্ট্রাকশান কনস্ট্রাকশানগুলো যদি আমরা প্রপার ওয়েতে ব্যবস্থাপনা করি তাহলে কিন্তু ওইখান থেকে দুলাবালি কমে যাবে তারপর রাস্তাগুলোর যে ডিভাইডার এবং রাস্তার যে আশেপাশে যে ফুটপাথের যে ইয়ে হচ্ছে এগুলো যদি আমরা পরিষ্কার রাখি এবং এগুলো যদি ধুয়ে দিই মাঝে মধ্যে অনেক সময় এখন তো বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু ড্রাই সিজনে কিন্তু এটা হয় না এই জন্য কয়েকদিন পরপর কিন্তু এই পালিগুলো এই ধুলাগুলো আমরা কিন্তু ওয়াশ করতে পারি এগুলো ওয়াশ করা হয় বিদেশে ওয়াশ করে দেয় এবং এইভাবে আমরা কিন্তু এই ধুলা এবং যে গ্যাসীয় যে দূষিত গ্যাসীয় পদার্থ আছে এগুলো কিন্তু আমরা কমিয়ে দিতে পারি এগুলো কমানো যায় এবং উন্নত দেশে এটাই করে দর্শক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে আবিষ্কার চলমান আজ ফিরতে হচ্ছে তবে আগামী সপ্তাহে ফিরব জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন সব ঘটনা নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সাথে থাকুন সাইটেক টোয়েন্টি ফোর এর আমাদেরকে জানাতে বা আমাদের থেকে জানতে মেল করুন সাইটেক টোয়েন্টি ফোর ডট নিউজ টোয়েন্টি ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে এবং আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আমাদের এবং অবশ্যই প্রযুক্তি সঠিক ব্যবহারে মনোনিবেশ করুন